Почему вы снимаете? Я вам разрешение на съемку не даю. Оно не требуется? Я сейчас хочу... Я не буду рассуждать под записи, я не хочу там выглядеть там... Глупо. Согласен. Ну просто вот вопрос. Тебе. Человеческий вопрос. Тебе. Кто ты? Тебе он еще Кто может ты? быть известен как закон о защите прав потребителей. Или что, арифметика хромает? У тебя все в юриспруденцию ушло, что ли? Все, не хочешь разговаривать. Ну ладно. Да, конечно, да, доели. Вместо того, чтобы дать документы просто, и мы бы ушли. Вы устроили Какие документы дать? Которые вы подготовили. Вы кто, чтобы вам дать? А вы да мне дайте. Вы кто, чтобы вам дать? Ему мне документы дать. Так вы это кто? Ему дайте. Ну вот ему дайте. Кто? Ему дайте. Да вы кто? Вот ему дайте. Сотрудники. Он же представитель вашего клиента. Дайте ему. Он за этим и пришел. Какие документы дать? Которые вы подготовили. Вам озвучивали заявление в прокуратуру, это... заявление в Центробанке. Все, так, сказал, Сейчас договор расторгнут. Ну все расторгнут, будет рассматривать. Документ опять рассматривается. Это бесполезно. Он не рассматривается. Он расторгается с момента уведомления. Все расторгнут? Да. Расторгнут. Здравствуйте. Добрый день. Пройдемте. Пройдемте. Давайте пройдемте. Проходите. Так вы первый как хозяин, давайте. А кто? Тоже охранник? Потому что он охранник там. Да, как... с таким тоном разговаривать. Таким тоном. Ну вот человек представился охранником нам. Вот этот человек. Вы Слушай, Смотрите, а я вас скажу. Ну, во-первых, я представлюсь, кто я, наверное. Да, да. Паспорт только снесла вам точку просили, потому что он представляет доверие. Да, господи, паспорт, я представлю паспорт. Да, паспорт. Не переживай. Ну что, что вот я не знаю, подскажешь своему руководителю, что нужно сделать. Так вот. А, вопрос следующий. Ну, фотографировать только мой паспорт не нужно. А почему вы снимаете? Я вам разрешение на съемку не даю. Оно не требуется? Не требуется? Нет. Вы юрист? Юрист. Юрист не знаете? Знаю. Ну, Поэтому так. я вам заявляю. Так. Ага. Съемку так. я вам не разрешаю. Хорошо. Своей, своей, своей внешности. Вашей внешности. Прекрасно. А мне не, 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 не требуется Вам не требуется, значит не требуется. Хорошо. Все, ладно, я, я вас Копия, доверен... не Копия доверенности была приложена. Ну, если не будете фотографировать, как ваш коллега скачет с телефона. Давайте договоримся, мы взрослые люди. Зачем мне фотографировать? Ну, не знаю, ваш коллега зачем-то прыгает с телефона, фотографирует мой паспорт. Зачем фотографировать ваш паспорт? Вы нам копию доверенности оставляете? Безусловно, уже у вас есть претензии приложены. То есть у нас копия вашей доверенности? Да, приложена к претензии. Я просто посмотрю, что вы действительно... Действительно. Доверенность в порядке передоверия. Если это необходимо. У вас две копии доверенности, и основной, и справа передоверия, да. То есть основная копия есть, и вот Все, это безусловно, это. было приложено к претензии, которые подписаны. Я ее пока не видел, поэтому... Ну, у коллег вопрос. можете попросить. Предание такого официоза. Путин тут у нас, вот колокольцев, что все как это, как надо. Кого-то сняли, правда, кого-то... А мы кто? Гражданин. Вы? И я гражданин. Вы гражданин, а вы? Мы все граждане. Вы чьи интересы представляете? Мы просто граждане. Вот мы граждане не да. Ну просто люди. Пришли на прием. Просто с улицы пришли. Ну да? можно сказать с улицы, да. То есть никакого отношения вы не имеете к обществу с ограниченной ответственностью? Да это не важно, вы не забывайте. Но вы имеете голову. право Ер... или нет? Ерундой всякой. Что имеем право? Не нас, а мы так разговариваем. Как? Вот так. Вот как так? Сидеть, записывать, ну, а как провоцировать. Как, как, как я вас провоцирую? Это вы ко мне обращаетесь? Я сижу с Я вас спросил, кто вы? Кто? И Игорь меня дал. А отчество ваше? Ну, Владимир Ильич, если удобно. Ну, я вас спрашиваю, Игорь Владимирович, а вас как зовут? Очень приятно. Меня зовут Станислав Анатольевич. Здорово. Вот. Сидим, общаемся. Сидим, как общаемся. старые друзья. Я уже чувствую себя как дома. Станислав Анатольевич, я думаю, вы, наверное, мои документы проверили, удостоверили, что это моя личность, что я имею право. Проверил, право. удостоверил. Чудо. Теперь Могу забрать. Слушаюсь, пожалуйста. На Спасибо. Вот это, да, да. Пожалуйста. Копия у вас есть. Вот смотрите. Я а, слушаю. Да, вас слушаю вас суть вас следующая. Рассказываю. Да. Мы принимаемся представителями указанного потребителя. Он да. запишет с вами договор. Да. Мы пришли сегодня для того, чтобы... У вас чтобы... с собой есть копия этого договора? Он у вас в приложении был приложен. 
к вашей претензии. Какой у вас нет? Копия я отдал вам с претензией. Еще раз повторяю. Копия договора там. На претензию вам вы отдали претензию. Отдал претензию, зарегистрировали. На претензию зарегистрировали. Да, да. Правильно? Все, все правильно. Сказали, что в течение закласса закон защиты прав потребителей имеем право в течение 10 дней ответить на вашу претензию. Да. Только Или вы претензию указали другой стороне. Не ответить. Чуть ключевое. Либо удовлетворить, либо отказать удовлетворить. Нет, это подождите, лишь... вы там другой срок указали? Нет, мы указали в соответствии с требованием закона. 10 дней. Так да. вот, вопрос в чем был? Мы хотели выяснить вот этого охранника мужчины, который представился, да, и вот этой девушки. Следующий момент, может быть, Которая вы нам поясните. представился. Да, может быть, вы нам проясните. Я расскажу суть вопроса клиента, и вы просто проанализируете, права ваша организация или нет. Клиент обратился к вам с вопросом совершения в отношении его мошеннических действий. В отношении к клиент, вам, нет, заявлением обратился? Нет, к вам, клиент, по которому мы сегодня пришли, обратился с проблемой, что в отношении него неустановленными лицами были совершены мошеннические действия. А именно, были похищены деньги с его карты через его личный кабинет. Не знаю, вы либо кто-то из ваших сотрудников. Проанализировав ее ситуацию, получив это 40% от 156 тысяч по договору, все в соответствии с условиями вашего договора, Предложил клиенту решение следующим образом, его вопрос, к которому он к вам обратился. Это подготовка заявления в прокуратуру, заявление в Центробанк и подготовка искового заявления. Ключевой момент, еще раз говорю, неустановленные лица в отношении вашего клиента, который с вами сегодня прекратил отношения, соответственным образом были совершены мошеннические действия. Мы пытались у всех сотрудников, которые здесь есть, не знаю, есть у них юридическое образование, нет у них юридического образования, выяснить. Каким образом совокупность вот этих трех документов, которые вы должны были сделать за 156 тысяч рублей, должны были решить вопрос клиента? Возможно, вы нам подскажете, каким образом при совершении мошеннических действий в отношении человека поможет заявление в Центробанк, либо заявление в прокуратуру. У нас разве прокуратура занимается возбуждением уголовных дел? Либо, возможно, у вас э, исковое заявление, еще раз у вас написано прямо в договоре, исковое заявление, то есть предполагается гражданское судопроизводство, да? С кого вы собрали взыскивать денежные средства, если лица не установлены? У вас нет в договоре ни одного слова обращения к правоохранительным органам с заявлением о возбуждении уголовного дела. Там, я не знаю, подготовка запросов в какие-нибудь органы, которые действительно занимаются разрешением подобных ситуаций. То есть, мягко говоря, по нашему мнению, вы клиентам просто откровенно проехали по ушам за 156 тысяч рублей. И сейчас мы пытались выяснить, чем руководствовались ваши сотрудники, ну, не знаем, кто конкретно, потому что нам так и не сказали, кто занимался этим вопросом, предлагая клиенту указанный перечень услуг, каким образом восстановление вот, этих, вот этими документами произойдет право клиента. Я все, слово вам. Ну, я вам смотрю, в течение 10 дней мы направим вам... Хорошо, Хорошо. давайте мы чуть-чуть отойдем, отойдем от формализма. Вы, я надеюсь, у вас высшее юридическое образование есть? Ну, оно у вас есть. У меня есть. У вас, я думаю, наверное, тоже. Мы сейчас побеседуем не в рамках этого клиента, а просто абстрагированной ситуации. Ну, мы вас... сейчас, мы с вами... Нет, мы, мы представим, на... представим что, что клиентом стали бы вы. Вот представим Нет, ситуацию. Ну, давайте так. Или мы, если мы разговариваем под запись аппетитационно, mm -hmm. значит мы разговариваем с вами по букве закона. Хорошо, если по букве хотите, закона. Если вы хотите решить вопрос вашего клиента более... Ну, дружеские беседы. Я готов с вами провести дружескую беседу при выключенной беседе. Нет, самое знаете, что дети мешают. Ну, поскольку мы с вами все, все делаем под запись, я вам объясню. Мы сейчас не под запись, мы просто ну, рассуждаем. Я вам вас Подождите, мы рассуждаем с вами. Я сейчас хочу... Я получить... не буду рассуждать под записью, я не хочу там выглядеть там... Глупо, согласен. Глупо. Поэтому а знаете, а знаете, что самое удивительное? Вы не хотите ничего говорить по одной простой причине. Потому что я знаю, что Потому что вы знаете, что вы в этой ситуации, не, не вы конкретно, ваша организация не права. Почему не права? Ну, я даже порассуждаю за вас. Наверное, когда Но вы отношения... Не отношении... надо рассуждать. Да я, скажу, я скажу, как вы должны были сделать по-хорошему. Да не надо мне говорить, как мы должны делать. Не надо, ну, не хочет человек. Если, Без... вы захотите, если у вас будут какие-то претензии, угу. вернее, у вашего... Вы сейчас договор с ним заключили, правильно я понимаю? Даже не знаю, что вы доверите. У меня есть доверенность, я не обязан отчитываться о наличии либо отсутствии договорных отношений между мной. Я вас спрашиваю, у вас заключено, у вас есть доверенность. У меня есть доверенность. У меня есть доверенность. У меня есть доверенность. Если у вас доверенность, заявят нам какую-либо претензию. Уже заявили. Срочно что-то я заметил. Ну, заявили. Угу. Согласно закону защиты прав потребителей, угу. мы имеем право рассмотреть ваше заявление вашего доверителя в течение 10 дней Безусловно. и направить в адрес. Ага, дать дело людям. 
Маску берешь, пожалуйста. Это ну, бери маску. Меня уже, на улице я не сказал. Да, на YouTube зайди. Нет, смотри, да, все, иди. Ну, сидят, меня зовут. Ну, папа, не будет, тебя что ли? Да, да неужели? Я уже на месте. Гуляй, все. Люди, покажи фотографию. Знаете, что самое интересное? Я просто вот пока нас не слышит, а вот там вот это ведется вот эта информация. Все было бы нормально, если бы сразу, к примеру, вы, либо кто-то из вашей, мягко говоря, касты пришел, как мы пришли, спокойно пригласил нас в кабинет. Я вас же пригласил. Нет, вы понимаете, вы, 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 знаете, вы знаете, что а до этого было? Вы, вы до этого знаете, что происходило? Нет, подождите, я отвечаю за себя. Вот вы отвечаете отвечаю. за себя. Вы же отвечаете. как руководитель, я вас он пришел. нам рассказывает. Подождите, я пришел, я вас пригласил, угу. выслушал вашу проблему, угу. просил, имеет ли вы право представлять, не имеет ли угу. право. Просил, кто в вашей студии. Вы все правильно Ответил сделали. Ответил на ваш вопрос. Я вам объясняю. Если мы будем сейчас это все снимать, я объясняю официальным языком, mm -hmm. что согласно закону защиты прав потребителей, mm -hmm. мы имеем право ответить вам письменно, mm -hmm. поскольку там срок не указан, в течение 10 Нет, дней. Нет, срок указан, я же сказал, 10 дней указан срок. Ну, обычно указан, я обычно указываю. Я же сказал, срок указан, указан. Я обычно 3-5 дней указываю. Молодцы. Вот, вот он подал сейчас претензию на расторжение договора, а он расторгнут уже этот договор? Вы же приняли претензию? Нет, он, 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 ну, он два часа назад должен, как мы подали, он должен быть расторгнут, правильно? Ну вы Юрий же. Ну расторгнут дальше. Ну расторгнут договор. Прекрасно. В чем суть проблемы? Документы. Вы хотите который... получить денежные вы, как... вы документы подготовили какие-то на сей момент? Сам на данный момент? Да. Сейчас я, вы уйдете, вот. я посмотрю. Нет, мы не уйдем пока. Вы нам скажите, либо они готовы, либо нет. Я, не надо знать, я просто объясню. Сделать. Мы когда пришли, и мы сразу сказали, что нам интересно, поскольку мы представители, ну я как представитель в данном случае клиента, я имею право получать информацию, в том числе в процессе оказания услуг, да, касательно готовы документы, не готовы документы и прочее. Ваши вот эти два сотрудника, я которые... Сейчас пока... Я сейчас возьму, упрессядьте пока, я возьму вашу претензию. Пожалуйста. И все у вас, что вы нам принесли? Скажу сразу, меня бесполезно провоцировать. Да мы, мы, мы же никого не провоцируем. Я, у меня опыт есть. Так, ваша претензия. Вот это правильные слова. Так, или мы решаем ваш вопрос по существу, или мы... Чисто так вот. Так мы по существу и пришли. Если документы О, готовы... Смотрите, смотрю. Давайте. Требую рассмотреть настоящую претензию по существу и установленные законом сроки письменно ответить на принятие решения по указанному, по указанному адресу. Ну, Отвечаю на ваш первый пункт. Установленный законом порядке мы рассмотрим вашу претензию. И письменный ответ будет направлен. Хорошо. Мы, вы уже поняли, вы уже нам говорили об этом. Ну я на претензию да. это, Я могу считать, что это официальный ответ от вас на претензию. Вы сейчас по требованию претензии. Или все-таки вы письменно ответите, и там будет более развернуто. Я письменно ответил. Ну все, поэтому я давайте мы сейчас не будем я комментировать. Я объясняю на вашу претензию. Комментировать нет смысла, это не ваш официальный ответ. Принять отказ от договора об оказании юридических услуг от 2 на 7 или 6 квадрат внесенных денежных средств в размере 160 тысяч в течение. 10 дней с момента получения настоящей претензии. Претензия была получена 16 июля. Сегодня. То есть у нас есть время до 26 июля. До 25. -го. Потому что 16 засчитывается в срок. И если посчитать, 26 уже должен быть дать, дан ответ. Так, возместить расходы на получение юридической помощи в размере 50 тысяч рублей. А юридическая помощь 53 тысячи рублей. На основании чего мы должны возмещать? На 160 на основании чего? Нет, подождите. На основании договорных отношений. Ну, когда я выставляю претензию, прошу возвратить юридические расходы, я всегда предлагаю договор оказания. Да Дошлем вам почтой, не переживайте. Я задал вопрос. Я сказал, дошлем почтой. Все. Все, когда вы пришлете? Вы даже можете не дослать, можете На электроночку мы На электроночку мы сегодня вечером вам пришли. Хорошо. Итак, компенсация. Первый причиненный моральный вред в размере 20 тысяч рублей. Так, возврат денежных средств прошу осуществить на расчетный счет, с которого производилась оплата услуг по договору со стороны Иры Кирилловны. Это ваше объединение. Верно. В случае выполнения удовлетворения требований, извините. Спасибо за подпись. Абсолютно, согласен. Так. 
Копии документов, которые вам уже представлялись. Я ж видел тогда. Сейчас вижу. Поэтому не... И вот договор Я с вами. Я не вижу смысла это, фотографировать паспорт, Согласен. поскольку ваши паспорт не заново. Безусловно, это указанный договор. Да, это договор с вами. Это договор с вами. Вот а, а, так, инди... 100... 156 тысяч. Почему 156? 160. А, 165, прошу прощения. 165. И там плод... еще 2000. Так, квитанция. Так, квитанция в оплате есть. Так. Вот, еще смотрите. Какие у вас есть вопросы? Вопрос был вот в следующем. Вот поймите, да. ладно, вы сейчас документы нам не предоставляете. Это все понятно. Но это... Мы считаем, что их нет. Просто. Ну, ну мы... это, точка зрения. Это, да, точка зрения. Потому что я, я вот сейчас, если к вам обращусь официально, как представитель потребителя, что хочу видеть документы, которые вы подготовили по договору, вы понятно, что сейчас скажете, что нам нужно время там, их представить и прочее. Наверное, если бы ну, документы... Давайте без лирики, ближе. У меня же время тоже. Так вот. У вас время, у меня так время. Вот. Давайте не будем тратить время. Ну, ваше... так хорошо, чтобы не тратить ваше время, мы хотим, чтобы, наверное, ваши все сотрудники, ну, наверное, вы как руководитель, я не знаю, руководитель, вы не руководитель данной организации, потому что явно вы не в республике Татарстан находимся, а все руководители там, четко поняли, что у рамках вот этого клиента вы действительно ошиблись. Ошиблись с выбором правовой позиции и прочее. Но это ваше субъективное Нет, это не субъективное мнение, это знание, это, это зна... что я кто? Что вы... Не, подождите, какие у вас полномочия? Какие у меня полномочия? Что, ваше, что ваше мнение считается... Это, это не мое мнение, это знание законодательства. Вот я знаю, что у нас, что, о, что органы прокуратуры не занимаются возбуждением уголовных дел, Центробанк тоже. А вопрос... Не воз... Что? Не что? Возбуждается. Не возбуждается. Mm -hmm. Так скажите, каким образом по факту совершения мошеннических действий в отношении клиента помогут заявления указанные органы? Каким образом исковое заявление, которое вы должны были подготовить по договору, если исковое? Вы, если вы юрист, вы сами должны ответить на ваш вопрос. А, вот так. Германия, в конце. До конца, до конца, до конца, до конца. Закрываем. Но, смотрите, сейчас основной вопрос, Станислав. Я тебе больше могу сказать. Эти люди, ты в принципе знаешь весь там. Я их знаю. Уже весь. Все, уже весь. Уже знаю. Мы, знаете, знаете, почему мы все здесь находимся до сих пор? До сих пор. Знаете, почему мы здесь находимся? Нет. Вот ваш коллега, не знаю, коллега или кто, вызвал сотрудников полиции да. на нас, чтобы потом его заложенный вызов сотрудники не привлекли к ответственности, мы ждем наряд, который он вызвал, чтобы благополучно дать объяснение по существу, почему он вызвал и прочее. Это ваше полное право. Так вот, я поэтому и говорю, мы ждем... Потому что они вонились. Не представившись, сбили меня в порога. Я хочу Он того очень юный человек. Вы-то как юрист знаете. Он мне сказал, что, что он потребитель, корреспондент. потребитель не обязан Ты представляться, тем более Ты отранника не понял. Вы же не представляете. Вы же не потребитель. Как это? Почему? А как определили? Что? Вы можете успокоить своего этого? Вот у меня есть запись, где он говорит, что корреспондент. Да. Он корреспондент. Можно он да. за дверью подождет? Да. С вами как-то да. более... Да. Да. С вами да. как-то да. более... Смотрите, я не понимаю. на свою точку зрения. Я... Просто с вами как-то более конструктивно. Я не говорю по поводу Если потребителя. Если вы хотите со мной беседовать, Нет, пожалуйста. С вами я просто конструктивно. Вы выслушали, мы дали вам слово. Вы я дали нам слово. Я вас понял. Так Сейчас вот я еще говорю. По потребителю, вопрос. я скажу все-таки. А вы знаете, кто такой потребитель? Вы, да, а вы знаете вообще что-нибудь? А, а вы вообще что-нибудь? Я не являюсь потребителем, а как вы не являетесь? Вы можете его, чтобы он это а захотел? Вы вообще что-нибудь знаете? Не надо так разговаривать. Ну он же лезет, мы с вами общаемся. Он знает, он знает, он знает, он знает, он смотрите, я хамлю. А вот что так? По-моему, это он хамит. Так вот, смотрите, а культурные люди так разговаривают. Значит, смотрите, потребителем. Конечно, потребителем является любое лицо, которое намеревается, либо уже получает услуги. Либо покупает товар. Вы намереваете у нас услуги какие-то? А вы как определили, что нет? Я у него спросил, где уголок потребителя ознакомиться с вашими ценами. Он меня стал выталкивать из офиса. Это зафиксировано. Так вы-то ответите. Какие вы сейчас уже нет, сказать. сейчас я уже не буду у вас ничего. Так поэтому я говорю, что да. на данный момент передо мной вы не потребили. А до этого так. О, нищеброд, я. Я еще нищеброд. Вы для меня на а данный момент уже не потребитель. Согласны? Я вот, с вами вот разговариваю. Вот, 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 представителем потребителя. Да. 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 Да
Там где ты, да, будем говорить будем? По поводу да? потребителей. Не ваш коллега, не ваш ну, где-то там, внизу, да. не является потребителем, правильно? А вы так определили, до этого же вы не знаете. Слава Анатольевич, знаете, что сами? Я ж вы же мне сказали бы. Так это когда я сказал, что я хочу услуги получить. Так это уже после того, как вы. Нет, подождите, вот зашли мы к нему, говорите, Станислав Анатольевич, я хочу услуги получить. Ой, слушай, здесь юристов вообще нет. Станислав Анатольевич, вот знаете, что самое интересное? Юристов нет. Нет, где они есть? Ну, кроме нас никого, по-моему. Станислав Анатольевич. А вы тоже юрист? А как же? Станислав Анатольевич. А где вы учились? Да какой разница? Ну, мы с тобой только разговариваем. В Санкт-Петербурге я учился. В Профессия юриста, да. она культурная, интеллектуальная. Ладно, что ли? Вот как вот у вас, да, у ваших юристов? Но я же с вами Меня назвали здесь мошенником, вот эта девушка. Подождите, я с вами культурно Мошенником назвали. А кто она такая? Пусть это представится. Подождите, мы с вами культурно разговариваем. Станитар, Станитар Станислав Ильич, да. послушайте, пожалуйста. Вот самое, знаете, о всей этой ситуации, я вынужден почему-то каждому из ваших сотрудников объяснять, а, зачем, зачем, вы зачем мы здесь. Вы да? пришли с предприятием, вот, да. и, и самое действует. удивительное, вот, Понимаете, если люди куда-то приезжают, наверное, они знают, как себя вести, что не вправе делать, что не вправе делать. Я просто скажу вам, как есть. Я знаю этих двух людей. Если эти люди представятся, кто они есть в действительности, на каком основании они работают здесь. Пускай представятся. Я просто говорю, это, угроза, нет, это не угроза. Я просто говорю к тому, что это не предупреждение. Это я вам констатация. Это вы я буду только рад, вы можете представиться, кто вы не дослу... на дослушать деле. меня можете, пожалуйста, Слушаю, вот да. если вы про юриспруденцию. Я просто иду к тому, что разговор на самом деле совершенно в другое русло. Ради Бога. Вот. И вот эти э, скачков, вот этих из дверей в дверь. Давайте будет. перенесем в другое русло. Куда мы его перенесем? Ту плоскость, что вы поймете, что мы виноваты. Да, на Суворовский проспект на Литейный проспект. Куда мы перенесем? Вы хотите с вами где-то встретиться? Вы хотите с вами где-то встретиться? Нет, смотрите, если эти люди имеют какие-то полномочия. Эти люди уже представились, какие у них полномочия есть. А вы не представляете. Не только вы представляете. А угроза в чем заключается? А а вы сегодня сейчас а? Я вы не Что, правда? Знаете, просто вот указанные вами сотрудники, они там начинают про нас Да, мы бы хотели получить информацию по потребителю. У вас можно я воспользуюсь вот этим? Я покажу вам. Вопрос, как? А у вас написано, что в течение... Тебя кто знает? Кто такой учитель? Организация должна вам направить письменный ответ. Он будет вам направлять. Вот, послушайте, пожалуйста. Я открываю ваш договор. Ваш. Это ваш договор. Но я не хочу с вами спорить. Читать, читая пункт 2.1.3. С момента подписания настоящего договора вы обязаны изучить а? представленные заказчиком документы, прости, да. провести да. необходимые нормативные акты в течение четырех За рабочих дней с момента предоставления заказчику а -а -а. необходимых документов. Валерий, снимай документ. там, что она делает, а то воткнется от меня отвертку в шею. Договор 2.07. Четыре рабочих дня. Мы с вами договорились, что вы нам сегодня вечером вышите договор. Ко мне не надо только прикасаться. Вот видите, что они делают, да? Вот сейчас АБЭП приедет, мы всех сюда сейчас вызовем. Вот я серьезно, да вот мы вызовем и добьемся этого. Вот угомоните своих. Не надо, я и так знаю, без вас. Ну все, мы уже позвонили. Вот послушайте, пожалуйста. Вот этих вот, уберите вот этих вот артистов, вот реально, вот она что изображает? Еще есть служба экономической безопасности, звоните. Правда, нет такой службы. На Литейном счете. Нет такой службы. СЭБ нет. Да нет такой службы. ФСБ Да нет тут. А при чем есть ФСБ? Службы Полиция занимается этим. Какой ФСБ? Причем? Станислав Анатольевич, вы либо со мной, либо там. Ну так давайте... Да, посмотри, вот, он, он вас просто просил, чтобы Живем, сотрудница... Давай, вот вы мне скажите, вы как, наверное, руководитель выгодоприобретатель, не знаю, кто его по отношению к этому. Нормально, да? Может, да. Я да. хочу Что? получить от вас тот вот объем да? работ, который ну, вы провели отлично. спустя Молодец. 4 дня. Вы получите Молодец. объем работы, копию документов, подготовленных. А почему Молодец. я должен? А сейчас почему я могу получить? Они вы же готовы. Вы же указали 10 дней. Подождите. Это мое право. Прят, установим твою право. личность твою. Предоставить. Ваше право договор был исполнить в этой части в 4 рабочих дня. Договор заключен 2 сентября. Вы сейчас сентября. договор расторгли. В чем тут? Вы вообще понимаете, о чем вы говорите? А вы так вот тебе. 2 7 с вами человек заключил вам договор. Кем, вам нечем заняться? Мне Сегодня нет, опять нечем а заняться. Мне нечем заняться. За одну день. А что хотите? У меня нет времени с вами разговаривать. Давай, вот, 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 вот вам объясню. Вот я, это ваш договор макулатура. Ну, если ты свой договор называешь макулатура, это не мой договор. Давай не будем за макулатура. Если вы даже это не понимаете, то копия договора является макулатурой. Дальше что? Что вы хотите? Вы с нас деньги хотите вымогать? Вы знаете, ждем полицию. Ждем полицию. На месте происшествия. Вы вообще заткнитесь. Вы что хотите? 
вот я хочу получить. Я открываю вашу макулатуру, как вы ее назвали. О, Алексей Олегович, наконец-то. Алексей Олегович, все понятно. Вот вы нам ответите, может быть, вы, Алексей Олегович, в силу пункта 2.1.3 вы должны были договор исполнить в течение четырех рабочих дней. Со 2.07 четыре рабочих дня прошло. Я хочу узнать ваш результат, который у вас договором предусмотрен за четыре рабочих дня. Я же не знаю, даже как клиента зовут, откуда мне знать так? Алексей Вы мне задаете, я не Алексей Олегович. Ну, а ты, вот, к вам, к вам только сейчас обратились так. Неправильно, вернее, вы неправильно а, услышали. Конечно. Смотрите, какая девушка, какая просто полюбуйтесь на нее, все друзья будете писать. Я, 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 я жду на полиции, вот я вам честно скажу. Я жду сотрудника полиции, который вызвал вот этот сотрудник. Вот я вам честно скажу. Пишите, вот, вот это пишите стыд, комментарии про эту девушку, про все, что вы вот видите. Вот Комментируйте. Вот эти эти это самостоятельные субъекты, вот самостоятельные вот субъекты. Вот я вас не снимаю, я с вами разговариваю культурно. Видели, да? Вот это сейчас я вообще его оставлю без комментариев. Вот я вам честно скажу. А это сутки уже. Я вам честно скажу. Я вот этот балаган даже комментировать не хочу. Я жду сотрудника. Сотрудников. Еще раз можно просто? Вот балаган, который устраивает эта девушка, тыкая свой телефон в камеры, еще что-то. Я даже комментировать не хочу. Я жду сотрудников полиции, который вызвал ваш коллега. Все. Давайте дождемся, когда он вызвал. Все, все. Пожалуйста. Поэтому, если возможно, мы вот тут зафиксируемся и будем ожидать. Повторную заявочку. Неадекватный работник, невербальный жест мне показал. Все, опа, нормально попал, чувак. Иди, 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 пока. Да. Да. Че? Иди гуляй. Не, тебе вижу трех постоянно там чешут. Здравствуйте. Заявочку, пожалуйста, повторите. Давали час назад заявку, полиция не едет. Здесь неадекватный охранник. Неадекватный охранник. Матвей Игорь Владимирович. Да, он бегает тут с ножницами, невербальные жесты показывает. Расценивает это как угроза жизни и здоровью. Будьте любезны, наряд полиции побыстрее сюда. Да, спасибо. Почта, которая указана в договоре с клиентом, мы на нее вышли. Поэтому мне к вам вопросов нет, все понятно, логика ваших мыслей. Еще раз говорю, мы ждем сотрудников я полиции, знаю, которые Поймешь, сейчас по вызову вашего прибуду, чтобы зафиксировали, чтобы потом не сказали, что ложный вызов. Я просто вас как руководитель, видимо, вы руководитель, потому что эти люди к вам на вы обращаются. Вот этот балаган. Я объясняю, что мы... Не надо трогать э -э -э людей. Хорошо. Зачем вы трогаете? Хорошо, вот, вот я, наверное, наверное какой-то у вас главный есть в этом э офисе. Руководитель, я не знаю. Достаточно того, что вас предупредили. Он является журналистом. Это очень хорошо. Согласен, от него. Согласен, согласен. Просто вот это, вот честно, вот это девушка. Я не знаю, что... Сейчас полиция приедет, отберется, кто бандит, а кто... Да, да. Сейчас. Позорники? Я, нет. Я понимаю. Просто, если вы посмотрите запись вашей камеры внутреннего наблюдения, постоянно идут какие-то проблемы. Вот этой дамы, и в мой адрес, и в адрес сотрудников, с которыми я прибыл, мы немало, мне говорят, не профессиональные. Мы никого не знаем. Опа, камеру повредили. Ну, видимо, чтобы хорошо рассмотреть. Ой, смотрите, он нападает, он нападает, он нападает, нападает. Так же, как и вы. Ой, вы не было, что-то как бы это, не очень. Извините, чистые люди. Не подходите ко мне, пожалуйста. Да, даже через маску чувствуется. Давайте девушка оскорбляет. Она меня только сегодня оскорбляла. Она назвала меня мошенником. Она назвала меня мошенником. Они что делают? Я же мужчина. Она что самое интересное? Она вообще просто так говорит. Я же мошенник? Мужчина. Мошенником, говорю, она меня называла. Она мужчина, она девушка. Да, она конечно, она должна меня... расценивать бандитов, Вы? которые бандит вкладывались я. в наш Опа, шоу, я, я, дня. Я бандит. Документы не мошенник, показывают, дебил, <свят> бандит. не показывают. Сорвали да? целый рабочий день. Так у вас же сегодня вы сами говорили, вы что неприемный день был. Не а я работаю. Я Я работаю. Я Я работаю. Я Я на вас не Я вас Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я на вас не Я Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я работаю. Я Я работаю. 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 Я это не проходной Вы... двор. 
Нормально. Как глянет, как глянет, что тоже немножко мне стало. Смотрите, что он делает. Смотрите, смотрите, смотрите. Смотрите, смотрите, что он делает. Вы можете унять эту неадекватную даму вообще? Она вообще здорова вообще. Сам Анатольевич, вот давайте так. Если вы действительно хотите продуктивно поговорить, действительно продуктивно, давайте мы останемся с вами один на один. Вот, вот. Один на один, а вот эти ваши сопровождающие подождут вас в коридоре. Короче, бесполезно с ними разговаривать, полицию дождемся просто в тишине. В тишине, да. Давайте, вот вы представитель. Я представитель. Давайте так. И мы с вами сейчас конструктивно обсудим вопрос вашего доверителя. А вот э, ваши коллеги, ну... Вот это кто вообще? А это кто? Я так это кто? понимаю, вы не хотите это конструктивно Даже разговаривать. Игорь, будем полиция. мы конструктивно это разговаривать? Полиция. Это полицию мы ждем. Пускай, нет, мы просто им покажем, как а это что бывает. А что мешает полицию в коридоре подождать? Все, это просто покажем, как это бывает. Да. Зачем разговаривать? Это смысл. Их надо что наказывать просто. Что вы не хотите показать? Это хамит. Это, хам... это, хам... это, хам... это, хам... это тоже хамло. И надо их как бы... А он на вас суд подаст за оскорбление чести. А у меня все за А что? Хамло? Нет. Хамло это не оскорбление. Это оскорбление. Что, серьезно? Правда? Нет. Вот, я недавно такой суд выиграл. Да, правда? Да, знаете, где? Ну, мир дела, скажите, я посмотрю. Давай, слушай, где? Я буду смотреть. Какой? Называйте. Суд какой? Давайте я вам решение Давайте. Давайте. Знаете, что самое интересное? Давайте, пригласите. Послушай, пожалуйста, порадуйте. Я только скажу, вот такая молодец, если действительно это так. Давай, давай. Нет, нет, нет. Каждый, каждый, знаете, что он делает. Давай с телефона. Хорошо. Давай. 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 Только мы сами. А, вы, 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 вы решили нам вроде здесь быть. Мы а кабинета выгоняете нас? Вы вроде нам сейчас. Я да. хочу пообщаться с доверителем продуктивно по решению вопроса ее, его доверителя. Да. А вы нам мешаете решать. Почему мы мешаем? А что а продуктивно? Вас вас не кто это? Вот он представитель, он пришел по доверие с паспорт. А это кто? Кто я? Ну, мы уже разобрались с вами, что в данный момент вы не вы являетесь кто? потребителем. Вы как кто? Как они являются? Вы какой-то мошенник или самозванец вы? Вы кто? А ты кто такой вообще? Я работаю здесь. Кем ты? Ты кто? Охранник я. Ты кто? Охранник. А что? Я потребитель. Какой? Такой. Штанов свои. Ты чего потребитель? Ну что ты? Ну чего потребитель? Ну ты потребитель. Ты здоров вообще? Ты здоров? Да, потребляй. Федеральный закон 29. Читай, знаешь, что это такое? Чего 29? Федеральный закон. Чего? Что, знаешь, что это такое? УПК, УПК. Чего? О, умный. Ну чего? О, умный. 29 статья. Чего? Какая статья? У него что, какая-то? Ограды, что указано. Плохо слышишь? Федеральный закон номер 29. Какая статья? Чего? 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 Чего ты? Федеральный закон. Он огромный. Я в шоке. Федеральный закон. Федеральный закон номер 29. Знаешь, что такое? Чего? Чего чего? Федеральный закон 29. Я все понял. Федеральный закон номер 29. Просто вот вопрос. Тебе. Тебе. Тебе он еще может быть известен как закон о защите прав потребителей. Все, иди не позволься. Ты кто? Ну просто ты кто? Я тот, кто тупее тебя в 10 раз, как ты сказал. Ко мне, что ли? Опа! Вот Нет, я Опа. просто да? Да, наверное, не знаю. Все. Кто я? Я вот тебя спрашиваю, кто ты. Да, да, как ты сказал? Ты сейчас? говоришь, тупей там кого-то, а? я говорю, тупей того-то, я тебе говорю. Валерий, испытали нравственные страдания от матершины вот этого человека? Отлично. Ну просто, как что вы делаете? О, Спасибо, все, сейчас поедет, завербальный жест поедет. Да. За матершину, за маску. Куда? Куда? В отдел, я думаю. Нам, да, нам долго ждать Куда? сотрудников полиции, что вы звали? Куда? Все, короче. Вы, граждане, сейчас пока Можем полиция не приедет, вы отсюда не уйдете. Это раз. Нет, конечно. Во-вторых, вы нас рушили, вы меня с порога снесли. А ты что, хочешь сказать, что я сейчас захочу уйти, ты меня что, удерживать будешь? Эй! Иди, выйди, попробуй. Ну, давай. Иди, выйди. Давай. Иди, выйди, за ту дверь. Что да. А, нет, ты за ту дверь. Обосрались у тебя все дома, понял, нет? 
И ты такой ходишь постоянно там. Ну кто ты? Вот просто. Я юрист. Я Игорь. А вы кто? Я Игорь. Игорь? Опять вы, ты, вы, ты определи. Ну, что? ну оно, давайте. Мы оно? Кто ты? Ну оно, как ты, да? Ты кто? Кто? Игорь я. Что дальше? Какой ты Игорь? Да какая тебе разница? А я Петр Иванович. Ну и прекрасно. Какой? Почему? Кто Почему? У нас есть доверие, а это мошенник. Правда? Есть доверие, а это кто? Мошенник? А это вообще компот какой-то. Опа! Да, это вообще не адекватно. Да вообще не адекватно, да вообще просто. Пойдемте вперед, я даже как-то жарковато. Я бы уже честно дождался в обсуждении в полиции. А сейчас приеду, приеду, вызвали. сейчас начнется самое веселое. Пойдемте в коридор, что здесь сидеть? Ну, да, с нами да. никто беседу больше не хочет, поэтому я даже да. не вижу. Мы здесь вот подождем.